بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شمالي ترازي باسن باي سودر موكاتك زانتي سيسن زانا زا صلاة কিবো আমরা পড়ব আমরা তো দেখি মক্কাতে একদিকে সালাম ফিরায় দেয় আবার বাংলাদেশে দেখি দুদিক সালাম ফিরায় আবার দেখি হাত উঠায় এখানে কেউ আবার হাত বেঁধে রাখে তারপরে সূরা ফাতিহা পড়ব কিনা নাকি সানা পাঠ করব এই সম্পর্কে সহিহ দিন মতে সহিহ শরীয়ত সম্বন্ধে বিস্তারিত একটু জানাবেন আমরা কিভাবে জানাজা সালাত পড়ব আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া বাস সুবহানাল্লাহ রাজি বাসান বা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে সঠিকভাবে আল্লাহর দ্বীন মানার তৌফিক দান করুন আমিন দেখুন এই সম্পর্কে বললে তো সব জিনিস মেনে নিতে পারবেন কি না কি জানে তো যদি আলেম উলামাদের মধ্যে মতবিরোধ আছে এই বিষয় নিয়ে তারপর মতবিরোধ থাকলেও যেটা সহি বিশুদ্ধ দলিলের ভিত্তিতে প্রমাণিত এবং যেটা অধিক দলিল প্রমাণ করে সেটাই মানা উচিত আমাদের এক নম্বরে জানা যায় সালাত সাত তাকবিরে সাত তাকবিরে প্রথম তাকবির দিয়ে সানা পাঠ করা এবং না পড়া দুই মতবিরোধ আছে সাবাদের থেকে বর্ণিত আছে তবে সানা না পাঠ করে সুরা ফাতেহা পাঠ করাটা সর্বোত্তম বেশি যদি সুরা সানা কেউ পাঠ করে নিষেধ নাই তবে সানা পাঠ করবে আর সুরা ফাতেহা বাদ দিবে এটা উচিত না সুরা ফাতেহা পাঠ করবে ওই হাদিসের ভিত্তিতেই আলেমগণ উল্লেখ করেছেন অধিকাংশ আলেমগণ সেখানে আব্দুল রহমান বাজুর রহমানুল্লাহ তিনি বলছেন আরো বড় আলেম বলছেন যে লা সলাত আলিম আল্লাহ ইয়াকরা বি ফাতেহা তিল কিতাব সুরা ফাতেহা সারা নামাজ হবে না তাই জানাজা নামাজ কিন্তু সুরা সলাতে বলা হয় তাই সেখানে সুরা ফাতেহা পড়বেই আর যারা বলছে সুরা ফাতে না জানা জামাজকে সুরা ফাতেহা পড়া না দোয়া অর্থে তারা সানা পাঠ করেন দোয়া হিসাবে তাই সর্বসক্রিয়ভাবে সুরা ফাতেহা পাঠ করাটাই সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ ইবনে আব্বাস রাজালন সুরা ফাতেহা পাঠ করতেন এবং জোরে পাঠ করতেন এবং বলতেন লিতা আলম আন্না সুন্নতন এই কথা জানার জন্য যে তোমরা যেন জানো যে সুরা ফাতেহা পড়া নামাজের সুন্নত এই কারণে আমি জন্য যে জানা জানা যে সুরা ফাতেহা জোরে পাঠ করছি তো স্পষ্ট প্রমাণ হয়ে গেল এখানে সাবেদের আমল দ্বারা তো সুরা ফাতেহা পাঠ করে সর্বশ্রেষ্ঠ সুরা ফাতেহা পাঠ করে আর একটা সুরা পাঠ করবে এবার দ্বিতীয় থাকবে দিবে দ্বিতীয় থাকবে দেওয়ার পরে দুরুদ পাঠ করবে দুরুদ পাঠ করে আরেক থাকবির দিবে আর তৃতীয় থাকবির দেওয়ার পরে জানা যার দোয়ারা পড়বে দেওয়ার পরে চতুর্থ থাকবির দিয়ে দুই দিকে সালাম ফিরাবে অথবা একদিকে সালাম ফিরাবে এইবার আসুন যে হাতু ডানো নিয়া হাতু ডানোটা এটাই সুন্না সাব্যস্ত এবং এইটা সম্পর্কে বিনবাজ রহিমুল্লাহ মাজবুল ফতোর মধ্যে তেরো নম্বর খন্ডে একশো আটচল্লিশ পৃষ্ঠা বলছেন যে এটা শূন্য যে হাত উঠাবে কারণ ইবনে ওমার এবং ইবনে আব্বাস রাজু হাত উঠে দেন এই বর্ণনা দ্বারা কুদ্দিন আছে আল্লাহ মসল হুসাইমিন রহিমুল্লাহ তিনিও বলতেছেন যে শূন্য হল সার তাকবিরে হাত উঠাবে অর্থাৎ দুই হাত উঠাবে তা হাত বাইদে রাখবে না দুই হাত উঠাবে যেমন নামাজে তাকবিরে তা হারিমার সময় উঠায় এবং এটাই নবী সাল্লাহ সাল্লামের থেকে বর্ণিত এই কথা স্পষ্ট যে জানাজা নামাজের প্রথম তাকবিরে তাহারিমা বাদার সময় হাত উঠাই তবে এতে করে কোনো আলমদের মাঝে মতবিরোধ নাই উঠাইতেই হবে সেখানে কিন্তু মতবিরোধরা হইল যে বাকি আরো যে তিনটা থাকবে সেখানে হাত উঠাবে কিনা সেই থাকবি সম্পর্কে বললাম যে এটাও শূন্য হাত উঠানো যেহেতু ইবনে ওমর রাজালান হাত উঠাইতে ইবনে আব্বাস রাজ হাত উঠেন তারা কত হাদিস থেকে অপমানিত নবী সাল্লাহ সাল্লাম থেকে অপমান পাওয়া যায় হ্যাঁ এটা এই কথাগুলি মাউসুতুল ফেকুয়ার মধ্যে ষোলো নম্বর খন্ডে উনত্রিশ নম্বরে আছে এখন ইমাম আবু হানিফা এবং মালিকি মাজাব মতে তারা হাত উড়ানোরা জায়জ করেন নাই তারা অন্যভাবে তারা যুক্তি দিয়েছেন কিন্তু অধিকাংশ আলমদের এটাই সহি মত পাওয়া যায় সাবেদের আমল দ্বারা যে হাত উড়ানোর নাই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ তাহলে এখানে ইবনে ইবনে মুনজির রাহিমাহুল্লাহ তিনিও বলছেন যে জানা জান আমাদের চাইত থাকবে হাত উড্ডানরাই সবচেয়ে ভালো শ্রেষ্ঠ তো এখান থেকে অপ্রমাণ পাওয়া গেল এইবার আসুন যে একদিকে সালাম ফিরাবেন নাকি দুই দিকে সালাম ফিরাবেন এই সম্পর্কেও আলেমদের মাঝে বেশ একটা মতবিরোধ পাওয়া যায় যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হলো কি একদিকে সালাম ফিরানো এই সম্পর্কে আকসার ও আহলিলেন অধিকাংশ বিদ্যানগণ একদিকে সালাম ফিরানোরাই মত দিয়েছেন তবে যদি দুই দিকে সালাম ফিরায় তবে নিষেধ নাই এটাও যায় যাচ্ছে দুই দিকে সালাম ফিরানো আল্লামা ইবনুল বার রহিমা হল্লা তিনি বলছেন মাজমু জামহুর ও আহলিল সালাফি অল খলাফি আলা তিনি উল্লেখ করছেন যে তাসলিমাতন ওয়াহেদা সুন্নাতন মিনা সাবিদ নবী সালাম একদিকে সালাম ফেরত এটা নবী সালাম সাহাবিদের থেকে সুন্নত হয়ে আসছে এবং ওলামি ইউরোপ মোখালিপন ফাকান এজমান এবং কেউ এটা বিরোধিতা করছেন 
আর কি বিরোধিতা করছেন বলে এরকম কোন পরিচয় পাওয়া যায় না বা জানা যায় না অতএব তাদের থেকে এটা এজমা হয়ে গেছে যেহেতু তারা একদিকে সালাম বিরোধিতা কোন সাহাবাই বিরোধিতা করেন না তাহলে এখানে স্পষ্ট দলিল পাওয়া গেল তারপর ইমাম আহমদ বিন হামুল রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞাস করা হয়েছে যা তারিফ আন আহাদিম বিন সাহাবাতে আন্নাহু কানা ইউসাল্লিম আল্লাহ জানাতে তাসলিমাতেন আপনি কি জানেন যে সাহাবিদের মধ্যে কেউ এরকম দুই দিকে সালাম ফিরেছে এই বিষয়ে কোনো জানা আছে কি তিনি বলছেন লা কারণ তিনি বলছেন যে একদিকে সালাম ফিরাটাই সাহাবিদের সুন্নত থেকে বর্ণিত আছে এই বর্ণনাটা ইমাম আহমদ বিন হামুল রাহিমুল্লাহ এই বর্ণনাটা অনেক বর্ণনার ক্ষেত্রে আছে তিনি এই বর্ণনার ক্ষেত্রে সাহাবিদের দশজন সাহাবির কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে ওই বর্ণনাতে হাদিসে সেখানে দেখেন ইবনে ওমার ইবনে আব্বাস জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আনাস বিন মালিক আনাস রাজালান আবু রাজালান হু জায়েদ বিন সাবিদ রাজালান হু আলিব নাবিদ আল্লাহ রাজালান হু আশরাত বিন আসাবিন নবী সাল্লাহ দশজন সাবির থেকে বর্ণনা আছে যে তারা এই বিষয়ে মত দিয়েছেন জানা জানা যে একদিকে সালাম ফেরানো সম্পর্কে তারপরে তারপরে যে ইমাম হাকেম নিশাপুরি মোস্তাদ্রাকে হাকেম আল্লাহ সাহি হেন তিনিও এই বিষয়ে মত দিয়েছেন প্রথম খন্ডের মধ্যে চারশো উনাশি পৃষ্ঠায় একদিকে সালাম ফিরানোর সম্পর্কে তিনি মত দিয়েছেন আল্লামা বিন বাজ আল্লামা সলে হুসেমের পরবর্তীতে যারা এই সৌদি আরবের ফতুয়াপুরের তারাও একদিকে সালাম ফিরানোর সম্পর্কে এটা তারা বেশিরভাগ মত দিয়েছেন তারপরে ইবনে মুনজির রাহিমাহুল্লাহ তিনি বলতেছেন যে আহাব্বু ইলাইয়া তাসলিমাত নাহেদান আমার নিকটে সবচেয়ে উত্তম হলো একদিকে সালাম ফিরানো সেটা ডান দিকে আর কি বাম দিকে না ডান দিকে সালাম ফেরানো এবং একদিকে সালাম ফেরানো বলতে ডান দিকে এটা কথা উল্লেখ করা হয় না আগে তিনি বলতেছে আহাব্বু ইলাই আমার কাছে সবচেয়ে উত্তম হলে একদিকে সালাম ফেরানো কেননা এটাই শূন্য সাব্যস্ত সাহাবিদের থেকে আর সাহাবিগণ শূন্য সম্পর্কে বেশি জানতেন হ্যাঁ তাহলে এখানে একদিকে সালাম ফেরানো সম্পর্কে কতগুলো কথা জানতেন আমি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করছি আর দুই দিকে সালাম ফিরে এলে এটাও যায় যাচ্ছে দুই দিকে যদি সালাম ফিরে যেটা আমাদের দেশে করা হয় দুই দিকে সালাম ফিরে এটাও যায় যাচ্ছে এটা বাদ দেওয়া যাবে না কারণ এই সম্পর্কে আল্লামা নাসির আল বাহিন রহিমাহুল্লাহ তিনি বলছেন জাওয়াজুল আমরাইন দুই দিকে যায় যাচ্ছে তিনি এটাকে মত দিয়েছেন এবং সেখানে ইমাম আবু হানিফ এবং মালিক রহিমাহুল্লাহ বা ইমাম আবু হানিফার মাজাব মতে দুই দিকে সালাম ফেরানো যায় যাচ্ছে তারা এই সেই কথাগুলি কোথায় আছে মাফসুদ গ্রন্থের মধ্যে যে ফেকার কিতাব মাফসুদ গ্রন্থের মাজবাহ ফতোয়ার মধ্যে মাফসুদ গ্রন্থের মধ্যে দুই নম্বর খণ্ডে পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠা উল্লেখ আছে মাজবাহ ফতোয়ার মধ্যে পঞ্চম নম্বর খণ্ডে দুইশো চল্লিশ পৃষ্ঠা উল্লেখ আছে যেটি ইবনে মাসুদ রাজন থেকে একটা দলিল যে তিনটি কাজ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম করতেন সেটা উম্মতগঞ্জ ছেড়ে দিয়েছে সেটা হলো কি এক তার মধ্যে একটা হলো দুই দুইকে সালাম ফেরানো সেটা বাইহাগি সোনাল কুবরার মধ্যে চতুর্থ নম্বর খণ্ডে তেতাল্লিশ পৃষ্ঠে কথাগুলি উঠা উল্লেখ আছে যে ইমাম নবী রাহিম আলী হাদিসটাকে সনদ বলছেন জাইয়েদ ভালো সনদ তো যাই হোক মোট কথা হলো যে দুই দিকে যদি সালাম ফিরে তাহলে যা যাচ্ছে আর একদিকে সালাম ফেরানোর এখানে দলিলের ভিত্তিতে বেশি প্রমাণ করে যেটা মক্কা মদিনায় করা হয় সমস্যা নেই নিষেধ নেই দুই দিকেই যাওয়া জল আমরা দুই দিকে যেহেতু দলিল স্পষ্ট আছে সহি দুই দিকে সালাম ফেরাক আর একদিকে সালাম ফেরাক সমস্যা নেই আর রফুল আদান করে দুই হাতে উঠানো এটা অনেক সুন্না সাব্যস্ত এটাও করা এবং সুরা ফাতেহ আমিন হাজ সাল্লাহ